Merhaba, Vatan Bilgisayar'a hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün Arzu Mokka ailesinin yeni üyesi Rich Spinem'le sizler için iki tane çok lezzetli tarif hazırlayacağız. İlk olarak fıstık ezmeli Türk kahveli salep tarifimizle başlıyoruz. Makinemizin cezvesini pişirici üniteden çıkartıp öncelikle bir ölçüyü Türk kahvesi ekliyoruz. Daha sonra toz salibimizi ekliyoruz. Burada bir tatlı kaşığı veya yemek kaşığı yine damak tadımıza göre değiştirebiliriz ürünün miktarını. Daha sonra da sütümüzü ekliyoruz. Bir su bardağı süt bu tarif için yeterli olacaktır. Son olarak da bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi ekleyeceğiz. Malzemelerimizi cezvemize yerleştirdikten sonra tekrardan pişirme ünitesinin içerisine yerleştiriyoruz. Ve üzerinde bulunan 4 farklı moddan sütlü pişirme modunu seçerek pişirmeye başlıyoruz. Okari Spinem sizlere 4 farklı pişirme modu ile geliyor. Bunlardan birincisi klasik Türk kahvesi modu. İkincisi daha sert lezzetler arayanlar için sert pişirme modu. Üçüncüsü ise uzun pişirme sağlayan közde pişirme modu. Son özelliği de sütlü ürünleri pişirebileceğimiz sütlü pişirme modu. Sütlü ürünleri pişirmemize en büyük imkanı sağlayan şey içerisindeki yenilikçi teknoloji. Cezvemizin içerisinde bir karıştırıcı var. ve Bu karıştırıcı sütlü ürünlerin pişmesi sırasında dibinin tutmasını engelliyor ve içerisine koyduğumuz malzemelerin eşit şekillerde karışmasını sağlıyor. Aynı zamanda birbirinden farklı, çok lezzetli sütlü tarifler hazırlamamıza da imkan sağlıyor. İlk az sesini duyduktan sonra kahvemizi servis edeceğiz. Salebimiz servis edilmeye hazır. Afiyet olsun. İkinci tarifimize geçmeden önce ürünümüzün ikinci bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Ürünümüzün iç yapısı tek parça halinde tasarlanmış. Bu şekilde ürünün ek yerlerinde partikül kalması engelleniyor ve daha hijyenik ve kolay bir temizlik sağlanıyor. Şimdi ikinci tarifimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bu tarifimiz aslına bakarsanız çok sağlıklı ve %100 vegan bir tarif olacak. Hazırlayacağımız tarif pancarlı latte. Önce pancar pürelerimizi cezvemizin içerisine koyuyoruz. Pancar püresini istersek hazır alabiliriz, istersek çok kısa bir pişirme süresiyle kendi evimizde kendimiz hazırlayabiliriz. Daha sonra toz zencefil. Toz tarçın. Ve badem sütü ekliyoruz. İstersek bu tarifte damak tadımıza göre tatlandırıcı olarak agave şurubu kullanabiliriz. Ben bu tarif için bir çay kaşığı kadar agave şurubu kullanacağım. Tüm malzemelerimizi cezvemize aldıktan sonra pişirici üniteye yerleştirip sütlü modda pişirmeye başlıyoruz. Tarifimiz artık hazır. Şimdi servis ediyoruz. Afiyet olsun. 
Videomuzun sonuna geldik. Ürünümüz iki farklı renk seçeneği de sizlere sunulmakta. Şu anda yanımda gördüğünüz bakır, bir de krom rengi seçeneğimiz mevcut. Ürünümüzün detaylarına ve satın alma linkine ulaşmak isterseniz açıklamalar kısmından bağlantılara ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.